Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Thalarindho ii mama ne karikramani ki swagatam, suswagatam, subhaswagatam. Yes, so Monday I pindi chakkaga i razu Tuesday. Halage Hyderabad lo maathram viparita minute vante yendalu mandi pootu urnai. ఎండకాలం ఎంత కష్టం ఏంటి దాహం దాహం ఎక్కడ చూసినా కూడా పాపం ఈ సమ్మర్లో ఎన్ని పక్షులు చనిపోతాయో ఎంత డిహైడ్రేట్ అయిపోతారో ఎంత నల్లగైతారు ముందే చావన చాయ్ ఇంటికి వెళ్ళేసి డోర్ కొట్టినాం అనుకో టక్కున డోర్ ఓపెన్ చేసి ఎవడ్రా నువ్వు అని అడుగుతాడు బేబీ నాన్న నువ్వా అంత కరగయో ఇంట్లో ఉంటే తెల్లగా అవుతారు బయట ఉంటే కర్రగా అవుతారు అది జీవిత సత్యం బేబీ అని చెప్పేసి ఓకే సో చక్కగా మన కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అండ్ బాయ్ ద వే ఈరోజు డేట్ ఎంత కదా ఈరోజు డేట్ నేను చెప్పా బట్ మీరే చెప్పాలి ఈరోజు డేట్కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్పాలి జీవితంలో ఎప్పుడో ఓసారి నలభై సంవత్సరాల తర్వాతనో యాభై సంవత్సరాల తర్వాతనో మళ్ళీ ఇటువంటిది వస్తుంది కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు సో ఈరోజు ఒక స్పెషల్ డే అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం చాలా స్పెషల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఈరోజును అలాగే భీమ్లా నాయక్ భీమ్లా నాయక్ టైం అంతా ఎక్కడ చూసినా దాని గురించి చర్చ జరుగుతుంది దాని గురించి మనం ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇక చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి అండ్ అలాగే బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ మంచి ఫనీ క్వశ్చన్ ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది దానికంటే ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి రాజేశ్వరి గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే మన యాదగిరి మామ యాదగిరి మామకు కూడా హ్యాపీ బర్త్డే అలాగే ఇక పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేయండి అని చెప్పేసి శ్రీకాంత్ రెడ్డి అండ్ మానస గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మహేష్ అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది సో శ్రీకాంత్ రెడ్డి అండ్ మానస గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల అందరి తరపు నుండి కూడా హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ శ్రీకాంత్ రెడ్డి అండ్ మానస గారు మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే హాయిగా అలా మంచు అలా పడుతుంది అనుకోండి మెల్లేశారు ఆరు ఆరున్నర ఏడు గంటలకు అలా లేవగానే మొబైల్ చూడొద్దు ఎట్టి పరిస్థితిలో మొబైల్ చూడకుండా చక్కగా ఫస్ట్ ఆ ముందు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి బ్రీజ్ అలా అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో మనకు మంచు పడుతూ ఉంటుంది చక్కగా బ్రష్ వేసుకొని బ్రష్ కూడా అవసరం లేదు నా అటువంటి వాళ్ళు కిచెన్లోకి వెళ్ళేసి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి వెళ్ళి కొన్ని పాలు తీసుకొని కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని ఫస్ట్ స్టవ్ అంటూ పెట్టేసి గిన్నె పెట్టేసి ఆ గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు పోసి కొంచెం నీళ్లు వేడైన తర్వాత కొంచెం టీ పొడి వేసిన తర్వాత ఓకే టీ పొడిలో ఉంచి ఒక రకమైనటువంటి కలర్ వచ్చిన తర్వాత అందులో ఒక ఇలాచి ఒక లవంగము ఒక దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ ఇవన్నీ వేసి అలా 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 పెట్టిన తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మనకు ఆ స్మెల్ను అలా వెలిచేసుకొని అప్పుడు అందులో కొన్ని పాలు పోయాలి అప్పుడు కొన్ని పాలు పోసిన తర్వాత మళ్ళీ లైట్గా షుగర్ వేసేసుకొని హాయిగా ఒక పెద్ద కప్పులో నేను మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కప్పు ఉంది కదా అందులో ఆ కప్పులో అలా సిప్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి దాని తర్వాత మొబైల్ చూసుకోవాలి మిగతా విషయాలు చూసుకోవాలి కదా సో మనకు మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత కాఫీ తాగకుంటే టీ తాగకుంటే ఎలా అనిపిస్తుందో తల్ల రవీందర్ మామ దగ్గర నుండి నాకు మెసేజ్ రాకుంటే అలా అనిపిస్తుంది అందుకోసే మామ నాకు గుడ్ మార్నింగ్ మామ అని మెసేజ్ చేశారు గుడ్ మార్నింగ్ మామ అండ్ మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ మెసేజ్ చేశారు మనీ గారు వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మనీ గారు షో వింటున్నారు అండ్ చాలామంది షో వింటున్నారు షో వింటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా ఒక షర్బత్ చేసి ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు చల్లటి నీళ్లతోటి మంచిగా నిమ్మకాయ పిండేసి అందులో లైట్గా షుగర్ యాడ్ చేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసి అలా కలిపి అలా మీ చేతిలో పెడితే నాకు వద్దు అంటారా తాగేస్తారా సో నా షో వింటున్న వాళ్ళకి మాత్రమే నేను షర్బత్ ఇస్తా షో వినని వాళ్ళకి నీళ్ళు కూడా ఇయ్యా అసలు నేను 
సో అందుకోసం కీప్ లిజనింగ్ మై షో సో ఈరోజుకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి ఈరోజు డేట్కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా నేను అనుకుంటాను నాకు చాలా తెలివి ఉంది నేను చాలా తెలివి కాలిన వాడిని నేను చాలా గొప్పగా ఆలోచించగలుగుతాను అని నేను అనుకుంటాను బట్ నేను అలా అనుకోవడం తప్పు కాదు బట్ నాతోటి మిగతా వాళ్ళు కూడా అలానే ఆలోచిస్తున్నారా మిగతా వాళ్ళు కూడా నాలానే ఆలోచిస్తున్నారా నా మనసు మీ మనసు ఒకటేనా అనా అని నాకు తెలుసుకోవాలని ఉందండి మరి నా మనసు మీ మనసు ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది ఈ రోజుకు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీలో నేను ఆలోచించినట్టు మీరు ఆలోచించారా ఒకసారి ఈరోజు డేట్లని ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి రాసేసుకున్నారా ఆ పోని ఊకనే గెస్ట్ చేయండి ఈరోజు డేట్ ఎంతనో మంతు మంతో సో డేట్ అర్థమైపోయింది కదా సో ఈ రోజుకు ఉన్నటువంటి డేట్ ప్రత్యేకత ఏంటి నేను ఒక లాజిక్ కనిపెట్టాను అందులో మీకు అటువంటి లాజిక్ ఏమన్నా దొరికిందా దొరికితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సుగనశ్రీ గారు నళిని గారు సౌజన్య గారు మణికంట మనీ గారు అండ్ తల్ల రవీందర్ వీళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మెసేజ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఒక భీమ్లా నాయక నుండి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విందాం సాంగ్ తర్వాత కాల్స్ మాట్లాడుకుందాం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా రెడీ చేస్తున్నా చూస్తే చాలా చిన్నోడండి వాడు చాలా అంటే చాలా చిన్నోడు స్వస్థలం వచ్చేసి తమిళనాడులోని చెన్నై సో రెండు వేల పదమూడులో అండర్ ఎయిట్ వరల్డ్ యూత్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ విజేతగా నిలిచినటువంటి ప్రజ్ఞానంద ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అండర్ టెన్ టైటిల్ను కూడా చేజిక్కించుకున్నాడు అనమాట రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పన్నెండేళ్ల పది నెలల పదమూడు రోజుల వయసులోనే గ్రాండ్ మాస్టర్ టైటిల్ సాధించాడనమాట సో కార్లస్ అన్ను ఓడించినటువంటి భారత్ చెస్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రజ్ఞానంద పూర్తి పేరు రమేష్ బాబు ప్రజ్ఞానంద కార్లస్ అన్నే ఓడించాడంటే వీడు మామూలు కాదు కార్లస్ అన్నే కార్ వాళ్ళ సన్ కాదు ఆయన ఒక గొప్ప ఆటగాడు అతన్ని కూడా వాడు ఓడించాడంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు అందుకోసం చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది ప్రోత్సహించాలండి మనం చేశాడినాం అనుకో ఏ ఏ మాట రా నాకే అర్థం కాలేదు నువ్వెందుకు ఆడుతున్నావు ఊకో అని చెప్పేసి మనం అనొద్దు నీకు ఆడ రాకుంటే మానయి కానీ పిల్లల్ని ఎలా అంటారు అలాగే పిల్లలు మంచిగా పాటలు పాడుతున్నారు అనుకోండి నేను ఎప్పుడు ఏదంటా అంటే పిల్లలకి రకరకాల చోట్లకు తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని మనం ఇది నేర్చుకో అది నేర్చుకో అది నేర్చుకో ఇది నేర్చుకో అని చెప్పేసి మనం ఏం చెప్పకూడదు వాళ్ళకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ జరుగుతుంది అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని మా ఐఎమ్ గెటింగ్ వెరీ బోర్ విత్ మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ అని చెప్పేసి అన్నారనుకో ఓహో పాపం బిడ్డకి ఇది ఇష్టం లేనట్టుంది అని చెప్పేసి ఇంకొక చోటుకి తీసుకెళ్ళాలి డ్యాన్స్ షోకి ఆ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ నైస్ ఐ వాంట్ టు లర్న్ డ్యాన్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ నోటు నుండి చెప్పించాలన్నమాట వాళ్ళకి ఇష్టమే లేదు పాటలు 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 నేర్చుకో పాటలు నేర్చుకో అంటే ఎట్లా అలా ఒక అమ్మాయి పాటలు నేర్చుకొని సార్ ఏంటి నీ నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఒకవేళ టైటిల్ వస్తే నీకు ఏం చేస్తావు అంటే ఏం లేదు సార్ నాకు మా ఊరికి బస్సు వస్తే చాలు సార్ అని చెప్పేసి జీ సరిగమ్మ పాలో ఒక చిన్న పాప అలా పాట పాడింది నిజంగానే వాళ్ళ ఊరికి ఊరు వచ్చేసింది ఆ పాప పాట అంత పాపులర్ అయిపోయింది సో వీలుంటే ఆ పాప పాటను కూడా నేను మన ఈరోజు మన షోలో నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే పిల్లలకి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది నేర్పించాలండి కానీ నేను కూడా చెస్ చాలా బాగా ఆడతాను తెలుసు ఏమండి మీరు నాతో చెస్ ఆడగలరా బెట్టు కడదామా మామూలుగా ఉండదు మనతో ఆడితే నేను ఒక కుక్కను కొనుక్కున్నాను అది నేను రెండు మూడు సార్లు అంటే ఐదు సార్లు ఆడాం నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు నేను దాని మీద గెలిచే దాని మీద గెలిచే వెళ్ళాను ఒక్కసారి అంటే నేను ఓడిపోయాను అంతే అరే ఇంట్లో పెంచుకున్నటువంటి కుక్కతోటే ఒక్కసారి ఆడిపోతే ఏ మాట ఆడుతున్నాడు ఏదో ఇక ఆడేస్తాం అంతే కానీ చేసేటప్పుడు అలా భలే ఉంటుంది తెలుసా అలా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతోటి అలా చేసానో క్యారమో ఏదో ఒకటి ఆడుతుంటే బలగ గమ్మత్తుగా ఉంటుంది నేను తొండి చేయనండి లైఫ్లో నాకు తొండి చేయడం అసలు నా వల్లనే కాదు నాతోటి ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కానీ అదే ఇది ఆడేటప్పుడు నేను చూడను దొంగతనంగా నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అవన్నీ 
అసలు ఏంటండి ఎలా చూస్తారండి ఇప్పుడు ప్లే మనం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అవి ఇవి ఆడుతుంటే తొంగి చూడడము అది ఇది అది కరెక్ట్ కాదు కదా అలా చూడొద్దు కదా బట్ నన్ను ఎందుకంటారు అండి చాలామంది చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు అని చెప్పేసి కానీ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడుతుంటే పేక ముక్కల ఆట అంటే మామూలుగా నేను అది కూడా నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు ఈ మూడు మూడు కలపడం ఉంటుంది కదండి ఏ ఏ ఏ కే 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 జే 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 టెన్ 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 ఇంకొకటి కింద కొట్టేసి అయిపోయా అటువంటి గేమ్ ఆడడానికి కూడా నేను రెడీగా ఉన్నాను చిన్నపిల్లల్లో వాడు ప్రజ్ఞానంద పేరులోనే ప్రజ్ఞను పెట్టేసుకున్నటువంటి అబ్బాయి కార్లు కార్లను ఓడించాడు కార్ల సన్నను కూడా ఓడించాడు వెరీ గుడ్ బాబు కీప్ ఇట్ అప్ అలాగే ఇక చాలామంది కళ్ళకి కాటుక పెట్టుకుంటారు చాలా అందంగా ఉంటుంది కూడా అసలు కాటుక లేకుండా నేను కళ్ళను చూడలేనండి నా వల్ల కాదు అవి ఎంత అందమైనటువంటి కళ్ళైనా కూడా కాటుక ఉంటే అదొక చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఏ పనిలోనే అయినా కూడా మనకు అతి పనికిరాదండి కూడా అని ఒక హెచ్చరించే ఒక సామెత ఒకటి ఉంది కంటికి కాటుక చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అందంగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆ భరణిలో ఉన్నటువంటి భరణిలో ఉన్నటువంటి కాటుక అంతా కూడా కళ్ళకు పెట్టుకుందాం అనుకో రాత్రి కూడా చూస్తే దడుచుకోవచ్చు చచ్చిపోతాం అందుకోసమే కొంచెమే కొంచెమే కాటుక పెడితే చాలా మంచిది లేకుంటే ఎక్కువగా కాటుక పెడితే కంటి చూపు మందగించే ప్రమాదం ఉందట ఏ పనైనా ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకే చేయాలి కానీ కొందరు తమకు చెప్పినా కూడా వినకుండా ఎక్కువగా చేసేస్తారనమాట దీంతో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉన్నారు కాటుక కొంచెమే లైట్గా పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది ఏరోస్టెస్ లాగా పెట్టుకోవద్దు ఈ నుంచి ఆ వెనక్కి చెవు వరకు వస్తుంది పెడితే వామ్ము వాళ్ళు కళ్ళు అంటే చూసినాం కానీ ఇది వాళ్ళు జడ వరకు వెళ్ళిపోతుంది కదా కాటుక కానీ కొంచెం అలా లైట్గా కాటుక పెట్టేసుకొని కొంచెం అలా ఉంటే ఏమన్నా ఉంటుందా ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మార్నింగ్ లేవగానే చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉడకబెట్టినటువంటి కోడి గుడ్డును తింటూ ఉంటారనమాట దాంతో టీ కూడా తాగుతుంటారనమాట ఇలా చేయడం వల్ల ప్రోటీన్ కోల్పోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి తాజా అధ్యయనంలో తేలిందనమాట సో టీలో పాలిఫినాల్స్ అని చెప్పేసి పిలిచే సమ్మేళనాలు గుడ్డులోని ప్రోటీన్ను కట్టుబడి చేసి దాన్ని గ్రహించకుండా నిరోధిస్తాయి అనమాట దీనివల్ల దాదాపు పదిహేడు శాతం వరకు ప్రోటీన్ నష్టపోయే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుందని చెప్పేసి లేటెస్ట్గా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతూ ఉన్నారు మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉడకబెట్టినటువంటి కోడు గుడ్డును తింటే దాని తర్వాత మాత్రం ఛాయ తాగొద్దు కాఫీలో గట్రా తాగొద్దు అది పరిస్థితి అయితే నిజంగా వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అతను కార్లస్ అన్ని మనోడు ఈ పిల్లోడు ఓడించాడంటే వాడి వాడి అసలు ఎంత ఏజ్ ఎంత ఎంత పిల్లోడు అసలు ఆన్లైన్ ర్యాపిడ్ చెస్ టోర్నమెంట్ ఎవ్రీథింగ్స్లో ప్రపంచ నంబర్ వన్ మ్యాగ్నెస్ కార్లిస్ అన్ను ఓడించినటువంటి పదహారేళ్ల భారత గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రజ్ఞానందని మాస్టర్ సచిన్ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రశంసించారనమాట అనుభవం గల కార్లు సన్ను ఓడించినటువంటి భారత్ భారత్ను గర్వించేలా చేసావు చేస్ కెరీర్లో మరింత ఎత్తుకు ఎదగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నా అని చెప్పేసి ట్వీట్ చేయడం జరిగిందనమాట కేవలం ముప్పై తొమ్మిది ఎత్తుల్లోనే కార్లు సన్ను ఓడించడం విశేషం కార్లు సన్ను వాళ్ళ భార్య ఈరోజు ఆయన ఇంటికి రానిస్తుందా వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మాట్లాడుతుందా భార్య ఉన్న తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంటుందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు సరే 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 కార్లు సన్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత Yeah, baby. I'm so tired today. Just get lost. Baby, I'm going to go to the morning. 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 I'm not going to go to the morning. దయచేసి నేను మార్నింగ్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు మంచిగా నవ్వి ఎదురుస్తే నాకు ఈ ప్రాబ్లం రాకపోవు కదా నువ్వు ఇంకొకసారి నువ్వు ఇలా చేస్తే మాత్రం ఐ పుట్ ఆల్ మై పేపర్స్ ఆన్ టేబుల్ అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట అంటే ముఖం బాగలేక అద్దం బగలో కొట్టుకుంటారా అండి నాకు అర్థం కాదు సో అందుకోసమే 
వెళ్ళేటప్పుడు మంచిగా భుజం తట్టి చెస్లో నువ్వు గెలుస్తావు నువ్వు నువ్వు వరల్డ్ ఛాంపియన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇవి కాల్సన్ ఓకే యు గో హెడ్ అని చెప్పేసి అంటే అయిపోవు కదా పాపం పెద్ద ఆయన ఆయనకు ఎన్ని టెన్షన్లు ఉన్నాయో ఏందో ఇంట్లో ఏం టెన్షన్ పెట్టిందో ఏందో ఆమె అందుకోసమే మీ ఆయన ఏదన్నా ఒక విజయానికి వీరతిలకం దిద్దాలి తప్ప మీరు అలా సీరియస్గా మూతి ముడుచుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టకుండా టీ పెట్టకుండా పోతే బో నాకేంది అన్నట్టుగా చూసారు అనుకో ఎంత పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నపిల్లల ముందు ఓడిపోవాల్సి వస్తుంది నిద్ర కూడా పట్టదు అరే పోయి పోయి పదహారు సంవత్సరాల పోరుని ముందు నేను ఓడిపోయిన నేను ఏం చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి హే హలో సమ్ ఏదో పేరు దాలి బేబీ అని చెప్పేసి అంటే ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి ఫోన్ పెట్టేస్తుంది ఒకసారి ఓడిపోతేనే మనకు ఓటమి విలువేంటో తెలుస్తుంది సో కార్లస్ అని డెఫినెట్గా ఆలోచిస్తుంటాడు ఈ పోరాడు ఎలా గెలిచాడు ఏంటి అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తుంటాడు ఎందుకంటే ఈ ప్రతీది మనకు ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మనం ఆలోచించాలండి బాధపడద్దు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మామా మహేష్ కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు నాకు ఏదన్నా సమస్య వస్తే నేను బాధపడను ఆలోచిస్తాను ముందుగా ఈ సమస్యను మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి సమస్యలు అందరికి వస్తూ ఉంటాయి సమస్యను సాల్వ్ చేసుకోకుండా బాధపడితే సమస్య ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది అందుకోసం మన జీవితాన్ని మార్చేది గమనాన్ని మలిచేది కష్టాన్ని తుంచేది కన్నీళ్లను తుడిచేది ఒక మంచి ఆలోచన మాత్రమే ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవం ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు సో ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవం కాబట్టి మన మనసులో ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి పాజిటివ్ ఆలోచనలు ఉండాలండి నెగిటివ్ ఆలోచనలు అస్సలు రానియొద్దండి చాలామంది అనుకుంటారు చెడు వినవద్దు చెడు చూడవద్దు చెడు మాట్లాడవద్దు అని ఒక మూడు కోతుల బొమ్మలు ఉంటాయి కదండి ఏమున్నదండి మూడు కోతులు ఒకటి ముక్కు మోసుకుంది ఒకటి నోరు మోసుకుంది ఒకటి చెవులు మోసుకుంది అని చెప్పేసి అలా అనుకుంటారు కానీ దానికి అది అది పాటిస్తే చాలు చెడు వినలేదనుకో ఇక నీ మైండ్లో చెడు థాట్స్ ఎలా వస్తాయి చెడు మాట్లాడలేదనుకో నీకు బద్ధ శత్రువులు ఎలా అవుతారు చెడు చూడలేదనుకో నీకు నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ మూడు చూడలేదనుకో జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది నేను మార్నింగ్ నుండి ఒక్క చెడు కూడా నేను వినలేదు ఓకే చెడు నేను ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదండి అలాగే చెడు చూడలేదు ఇద్దరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు నాకు చూడాలనిపించలే అంటే ఇద్దరు జెంట్స్ వెళ్తే ఎందుకు చూస్తారు అది దాని మీనింగ్ అనమాట సో ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవం ఏమండి మీ జీవితంలో ఏదైనా ఒక మంచి ఆలోచన మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసిందా మీ ఆలోచనతోటి ఎప్పుడైనా ఎస్కేప్ అయ్యారా ఒక ఆలోచన ఎవరికైనా సహాయం అయిందా సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎవరో ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి హలో హలో నమస్తే బాగానే ఉన్నావా మణికంట ఈరోజు డేట్ ఎంత ఓకే వాయిస్ బాగానే వినబడుతుందా ఇంకోటి చెప్పాలి ఒక మనిషి చెప్పారు చెప్పండి చెడు వెళ్ళకు చెడు చూడకు చెవుడు చెడు మాట్లాడకు ముక్కు కూడా మూసుకోవాలి మామా అది నేను చెప్పేది అది ఓకే అది నాలుగవద అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ముక్కు మూసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం అది ఓకే సో అంత నువ్వు ఓకేనా ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడొచ్చా పర్లేదా ఓకే అట్లుంటే సంతోషం మావా అట్లుంటే చక్కగా మీరు మాట్లాడచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఓకే ఓకే ఇక మర్చిపోదు దాని గురించి ఈరోజు ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవం సో మరి ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవం ఏదైనా ఒక ఆలోచన ఒక మీకు లైఫ్లో ఏదన్నా పాజిటివిటీ ఏమన్నా ఇచ్చిందా లేకుంటే ఏమైనా సక్సెస్ ఇచ్చిందా నరేష్ కూడా వచ్చాడు నరేష్ కూడా మాట్లాడదాం హాయ్ నరేష్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నరేష్ హాయ్ మామా బాగున్నా ఓకే బాగున్నావా ఈరోజు డేట్ ఏంటో ముచ్చటగా చెప్పు చూద్దాం తెలుసండి 
కన్ఫ్యూజ్ కాకమావా నేను ఇక్కడికి నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నా నాకు మళ్ళీ ఒక్కసారి కాదు మామా ఈ రోజు డేట్ ఎంతో చెప్పు మామా కన్ఫ్యూజ్ కాకు మామా ప్లీజ్ మామా ట్వంటీ టూ మళ్ళీ మాట్లాడతాడు ఈ రోజు డేట్ ఎంత మామా ఈ రోజు డేట్ ఎంత కన్ఫ్యూజ్ కాకు నువ్వు ఒక నిమిషం ఉండు నువ్వు నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ కాకు ట్వంటీ టూ ఓకే ట్వంటీ టూ మంత్ ఏంది టూ మంత్ ఎట్లా ఎట్లా సేమ్ అవుతుంది చెప్పు అట్లా రావట్లేదే కాదు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అనేది ఎట్లా వస్తుంది మామ ఇప్పుడు నువ్వు ట్వంటీ టూ అన్నావు టూ అన్నావు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అన్నావు ట్వంటీ టూ జీరో మళ్ళీ ట్వంటీ టూ టూ మంత్ ముందు జీరో యాడ్ చేయాలనా జీరో మరి చెప్పవా అది నువ్వు నువ్వు జీరో చెప్పకుంటే ఎట్లా వస్తుంది మామా ఓకే మరి ఏం చేద్దామంటే ఈ రోజు మనం మనము అంటే జీవితంలో ఏదన్నా చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటాం మామా ఏమీ చేయలేవు ఈ రోజు ఈ రోజు ఒక మంచి పని మొదలు పెట్టాలంటే ఏం మొదలు పెడతావు ఇక డే అయిపోతుంది మామా ఇంకెప్పుడు మామా ఇంకెప్పుడు మొదలు పెడతావు మామా అంటే పన్నెండు గంటల వరకు టైం ఉంది కదా సో అంటే ఏం మంచి పని మొదలు పెట్టాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఎవరికైనా సాయం చేయడం కానీ ఎవరినైనా పేదవారిని ఆదుకోవడం కానీ ఓకే ఇట్లా ముసలి వాళ్ళకు సాయం చేయడము ఎవరికైనా అంటే ఇట్లా ఇట్లా అంటే అంగవైకల్యం ఉన్న వాళ్ళకు ఇట్లా చేయడము అంటే మనం ఏమి ఇవ్వకుండా కానీ వాళ్ళకు మనకు తోచిన సాయం చేయాలి ఒక ఇట్లానే నీలానే ఒక పాపం ఒక ముసలామె బస్ స్టాండ్ లో ఉందట సరే ముసలాయన బస్ ఈ బస్ స్టాప్ లో ఉంటే ముసలామె ఉంటే నీ ఆత్ వంటి ఒక ఆయన పాపం వెళ్ళేసి ఆమె చేయి పట్టుకుని రోడ్ క్రాస్ చేశాడంట రోడ్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత అమ్మా మరి ఈ రోజు నేను ఒక మంచి పని చేశానమ్మా చాలా సంతోషంగా ఉంది నిన్ను రోడ్ క్రాస్ చేశానమ్మా నన్ను దీవించు అంటే ఎందుకు దీవించాలి రా నేను బస్ స్టాండ్ లో బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే నువ్వు అనవసరంగా రోడ్ దాటించావు నన్ను నువ్వు తొందరగా ఏదన్నా వెళ్ళడానికి రాకుండా ఇట్లా వాళ్ళు వచ్చి నాకు సాయం చేయండి అన్నప్పుడు అట్లా చేయాలి అడగకుండా చేస్తా కూడా బాగుంటుంది అదే అంటున్నా ఎవరన్నా ముసలి వాళ్ళు రోడ్డు పక్కన ఉంటే నువ్వు బలవంతంగా రోడ్డు దాటించొద్దు వాళ్ళను అదే దాటించమంటే బాబు చెప్తే దాటించాలి అనమాట ఓకే సో జరిగింది ఇన్సిడెంట్ హలో అయితే ఏమైందంటే ఇట్లనే ఒక ముసలి ఆవిడకు అయితే నేను అంటే నేను అప్పుడు రోడ్ పైన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా ముసలి కూడా నడుచుకుంటూ వస్తుంది అయితే సడన్ గా ఏం చేసి ఒక ఆటో కూడా ఆమె కాలు పై నుంచి ఆటో తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇక కాలు కాలు మొత్తం వెళ్ళిపోయింది ఇంకా మొత్తం ఎక్కడైంది నేనేం చేసిన అప్పుడు ఆమె రోడ్ పక్క దాటించి అక్కడ రోడ్ పక్క నిలబెట్టి కూర్చోబెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చి అంబులెన్స్ కాల్ చేసి ఇట్లా ఇక్కడ అయింది సార్ ఇక్కడ సంగారెడ్డిలో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఒక ముసలావిడ ఉంది ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంది నీ చేతిలో ఒక పెద్ద సంచి ఉంది ఓకే సో వీళ్ళిద్దరినీ మీరు రోడ్డును క్రాస్ చేయించాలి ఎలా చేస్తారు ఫస్ట్ ముసలాడను చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకు టైం లేదు ఒక్కసారి అలా వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళా పదిహేను నిమిషాల వరకు మనం మనం రోడ్ క్రాస్ చేయలేము ఇక అంటే ఇద్దరిని కాపాడాలన్నా లేకపోతే ఇద్దరిని తీసుకెళ్ళాలా ఒక రాదు అది ఏం చేస్తావు ఒకవేళ ఒక అందమైన బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉంది ఇంకొక ముసలాయ ఉన్నది వీళ్ళిద్దరిని రోడ్ క్రాస్ చేయించాలి పాపం భయపడుతుంది ఆ అమ్మాయి ఈ ముసలాయనో ఆమె కళ్ళు కలవడట్లేదు అలాంటి సందర్భంలో నువ్వేం చేస్తావు అయితే ముసలామనే చేయాలి అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముసలామని చేయకుండా ఈ అమ్మాయి చేసానుకో ముసలామె ఈ అమ్మాయి ఎట్లా ఉన్నా వస్తుంది కానీ ముసలామె రాదు అమ్మాయి భయపడుతుంది ముసలావిడ కంటే ఎక్కువ భయపడుతుంది అమ్మాయి భయపడ్డా కానీ ముసలావిడకు అంటే ఆమె కళ్ళు కనిపించడం కాబట్టి ఆమె ఫస్ట్ తీసుకోలేదు తర్వాత ఆమె తీసుకోవాలి తర్వాత ఆమె తీసుకుపోవడానికి సమస్య ఉండదు నీ చేతిలో ఒక సంచి ఉంది 
ఇద్దరు చేతులు పట్టుకోవాలి ఇక్కడ లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు నీకు లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు నీ చేతిలో ఒక సంచి ఉంది పెద్ద సంచి ఒక బ్యాగ్ ఉంది ఓకే ఆ బ్యాగ్ పెద్ద బ్యాగ్ ఉంది ఒక ఎవరినన్నా అంటే ఎవరినన్నా ఒకరిని చేతిలో పట్టుకొని ఇద్దరిని అవసరం కూడా ఇద్దరిని చేతిలో పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోవాలి నీ చేతిలో బ్యాగ్ ఉంది నువ్వు ఎవరు చేయి పట్టుకుంటావు ఎట్లా తీసుకెళ్తావాలని కాపాలేదు కదా మనీ కంటే ఏదో చెప్తున్నట్టు చెప్పా బ్యాగు అమ్మాయికి ఇస్తావా తర్వాత ముసలమ్మ చేతిని ఒక చేత పట్టుకుంటా అమ్మాయిని ఒక చేత పట్టుకుంటా కాదు ఎవరిదన్నా ఒక్కరే చేయి పట్టుకోవాలి ఇద్దరు చేయి పట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ముసలామిని చేతి పట్టుకుంటావా ఓకే మా శేఖర్ అందమైన అమ్మాయి ఉంది ఒక ముసలా ఉంది మామ వీళ్ళిద్దరిని రోడ్ క్రాస్ చేయించాలి ఎలా చేయించగలుగుతావు నీ చే నీ చేతిలో ఒక బ్యాగ్ ఉంది ఎవరిదన్నా ఒక చేయ పట్టుకోవాలి ఇబ్బంది ఎక్కడ దొరికి మీరంత ఏం ఆలోచనలే యూత్ అంతా ఎక్కడ పోతుంది ఏంది అంతా అట్లా అట్లా కాదయ్యా అట్లా కాదయ్యా ఇప్పుడు మనం రోడ్ క్రాస్ మా రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాము మామా నేను చెప్పి తిను మామా మామా మనం రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ముసలామే ముసలామే ఉంటుంది మామా ముసలామే చేయి ఈ అమ్మాయి పట్టుకుంటుంది మామా బ్యాగ్ ఉంటది ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆలోచించారు భయ ప్రపంచ ఆలోచన దినోత్సవం ఈరోజు అలాగే మహాత్మా గాంధీ సతిమణి స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు కస్తూరిబాయి గాంధీ వర్ధంతి ఈరోజు ఓకే అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే నేటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో నేటి నుంచి మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభంగా ఉన్నాయన్నమాట ఈరోజు నుంచి మార్చి నాలుగు వరకు ఆల్మోస్ట్ పదకొండు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయన్నమాట బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా నేటి నుంచి భక్తులందరికీ స్వామివారి అలంకార దర్శనాన్ని కల్పిస్తున్నారన్నమాట సో మీరు శ్రీశైల దేవస్థానం డాట్ ఓఆర్జీ అని కొడితే మీకు డైరెక్ట్గా దర్శించుకోవచ్చండి నిజంగా చూసారా ఈ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు వస్తుంది అంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని హాయిగా హాయిగా పూజ చేసుకుంటూ శ్రీశైల దేవస్థానం డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ శ్రీశైల దేవస్థానం డాట్ ఓఆర్జీ అని కొడితే లైవ్ ప్రత్యక్షంగా మీ కళ్ళ ముందు కనబడుతుంటుంది అక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా క్యూలో లేకుండా చక్కగా మనం దర్శించుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు కారులో వెళ్తున్నారు ఏదన్నా తినాలనిపించింది అనుకో 
మంచిగా ఆకలేసింది అబ్బాయి ఏదన్నా తింటే బాగుండు అని చెప్పేసి మీకు అనిపిస్తుంది ఓకే అలాంటి టైంలో మనం కార్ ఆపేస్తాం కార్ ఆపేసి తినేస్తాం బస్సు డ్రైవర్కి ఏదైనా తినాలనిపించింది అనుకో పాపం చాలా కష్టం చాలా అంటే చాలా కష్టం అంటే బస్సు ఎక్కడో దగ్గర ఆపేయచ్చు కానీ రాజస్థాన్ ఆళ్వార్లో ఒక లోకో పైలట్ తీరు తీవ్ర అంటే తీవ్ర చర్చాంశనీయంగా మారిందనమాట ఆళ్వార్లోని ఓ రైల్ క్రాసింగ్ దగ్గర కచోరీల కోసం ఏకంగా ఆయన రైల్ని ఆపాడట కచేరీలు పట్టుకొని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి డబ్బులు ఇచ్చేసి అవి తీసుకున్న తర్వాత రైలు పోనిచ్చాడట ఇదంతా ఒక వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు రైలు ఆపి కచోరీలు కొనుక్కొని ఆయన ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాడు ఆయన చేసింది కరెక్టా తప్ప ఒక లోకో పైలట్ ఒక ట్రైన్ ఆపి ఆ కచోరీలు కొనుక్కొని మళ్ళీ మేటుగా ట్రైన్ స్టార్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం అనేది దీన్ని మీరు ఏ విధంగా సమర్థిస్తారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈ రోజుకున్నటువంటి డేట్ ప్రత్యేకత ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు ఏమున్నదండి ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇది ఎవరు కూడా కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు దీన్ని కేవలం ఐదే ఐదు లెటర్స్లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు మీరు కేవలం ఐదు అక్షరాలు ఉపయోగించేసి ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు దీన్ని కేవలం ఒక ఫైవ్ లెటర్స్ ఉపయోగించి చెప్పాలన్నమాట ఈరోజు డేట్ని ఇది దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ టుడే ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండుని కేవలం ఒక ఫైవ్ లెటర్స్ తోటి మీరు రాయగలరా రాసేస్తే మీకు మీరే తోపు మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఆపలేరిక ఓకే మరి ఇంత బ్యూటిఫుల్ రోజు కదా ఈరోజు మంచి రోజు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ ఎలాంటి రోజు వస్తుందో రాదో బట్ ఈ పాట మాత్రం మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండుని కేవలం ఒక ఐదే ఐదు అక్షరాలతోటి తెలుగులో రాస్తారో ఇంగ్లీష్లో రాస్తారో హిందీలో రాస్తారో తెలుగు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఈఈవిఏఎన్ జీ వన్ అని ఉందనుకోండి మనం ఏం రాస్తాము రెండే రెండు అక్షరాల్లో జీ పెట్టేసి పక్కన వన్ పెట్టేస్తాం ఓకే అలా ఇప్పుడు ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండుని కేవలం ఐదు లెటర్స్లో ఎలా రాయచ్చు సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి వామో వీళ్ళు 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 చాలా వెరైటీగా ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ సున్నా ప్లస్ రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ సున్నా ప్లస్ రెండు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ మీన్స్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ట్వెల్వ్ అంటే ఎల్ అంటే లీప్ ఇయర్ వాయబో లాస్ట్కి ఎక్కడి వరకు దారి తీసింది ఇది ఏంది మళ్ళా ఈరోజు మంగళవారం అట సో అట్లా అంటున్నారు చాలామంది బట్ ఏది ఏమైనా కూడా దీన్ని ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండుని కేవలం ఒక ఐదే ఐదు లెటర్స్లో మీరు రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఎస్ అనురాధ గారు చాలా ట్రై చేశారు ఆన్సర్ కోసం అలాగే చిన్ని చిన్ని అలాగే చందనాశ్రీ హాయ్ చంద్ర గారు చంద్ర గారు ఇరవై రెండు 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 వేల ఇరవై రెండు అని చెప్పేసి పంపించేశారు కేవలం ఐదు అక్షరాల్లో బట్ నేను నంబర్స్ అనలేదే లెటర్స్ అన్నాను అలాగే సో విధాల పురుషోత్తం మామ అండ్ నల్లి గారు అండ్ ఇంకెవరు సో వీళ్ళందరూ కూడా రకరకాలుగా ఆన్సర్ పంపించేశారు ఏమండి యా ఒక్క నిమిషం వెంకట్రావు గారు కూడా అలానే చేశారు ఇంకెవరు హాయ్ అని పంపించేశారు అలాగే వల్లి గారు పంపించేశారు అండ్ గ్రేట్ వర్క్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ వర్క్ డిడ్ వాచ్ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ బట్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ఓకే మన వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ పెట్టేశారు హాయ్ మామ మహేష్ అని చెప్పేసి బట్ పేరు పేరు పెడితే ఎంత బాగుంటుంది అమెరికా నుండి 
సో మన ఇంటర్వ్యూ అనేది అప్రిషియేట్ చే చేస్తున్నారనమాట ఫిల్మీ ఫోకస్లో నా ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసింది ఓ గౌతమ్ మామా ఫ్లమ్ ఫ్లోరిడానా మామా గుడ్ మార్నింగ్ గౌతమ్ మామా సో ఫిల్మీ ఫోకస్ అని ఒకటి ఉంది యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళేసి ఫిల్మీ ఫోకస్ అని కొట్టండి అందులో ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ రావడం జరిగిందనమాట యా అయితే నేను ఇరవై రెండు సున్నా రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండుని కేవలం ఐదు అక్షరాల్లో రాయాలి అంటే టీఓడిఏవై ద ఆన్సర్ ఈజ్ టుడే అండ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్లో ప్రతి చిన్న విషయానికి ఫ్రస్ట్రేట్ కావద్దు ప్రతి చిన్న విషయానికి అలాగే మన వ్య మన చుట్టూ చాలామంది నెగటివ్ స్ప్రెడ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు నెగటివ్గా థింక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా రేపు బర్త్డే కదా ఒక మంచి డ్రెస్ తీసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు బర్త్డే బర్త్డే అయితే ఖచ్చితంగా డ్రెస్ అవసరమా ఎందుకు అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ చా బర్త్డే రోజు ఒక మంచిది ఒక మంచి డ్రెస్ కొనిద్దాం అనుకున్నానే వద్దు అంటున్నారు నువ్వు బేబీ రేపు బర్త్డే కదా ఒక మంచి ముక్కు పడుక కొనిస్తాపా అంటే ఎందుకు అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు చేస్తావు ఉన్నాయి ఉన్నాయే పెట్టుకోవట్లేదు లాకర్లో ఓకే సో నేనేమంటా అంటే బీ పాజిటివ్ నో నెగిటివ్ థాట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఓకే ఎవరికి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఏం అర్థం కావట్లేదు డైలీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్ చేసే గంగూలి కుప్ప కూలిపోయాడు స్ట్రోక్ తోటి పునీత్ గారు డైలీ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కఠోర శ్రమ చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసి పునీత్ గారు కుప్ప కూలిపోయారు గౌతమ్ అన్న కుప్ప కూలిపోయారు సో ఇదంతా కూడా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు జనాలు బట్ దీనికి మూల కారణం ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడే మార్గం మీ అంతా మీరే ఆలోచించండి మీ మనసుకు తెలిసిపోద్ది నేను ఏం చేస్తే నా స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది అంటే ఏదైనా దేని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్లనే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది అది మైండ్లో నుంచి వెళ్ళి తీసేసారనుకో ఇక స్ట్రెస్ లెవెల్స్ డెఫినెట్గా తగ్గిపోతాయన్నమాట ఈత రాదు సముద్రంలో పడిపోయాము గిల 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 కొట్టుకుంటాం అనమాట చక్కగా బయటకు వచ్చేసాం అందులో నుంచి వెళ్ళి అమ్మయ్యా బతికేసాం అలాగే మనకున్నటువంటి ఈ పదే 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 మనసును ఆలోచించేసి దాని విషయమే ఆలోచించేసి వాళ్ళు ఎలా అంటారు నన్ను వాళ్ళు ఎలా అంటారు వాళ్ళు నన్ను నా జీవితంలోకి ఎందుకు వచ్చారు అసలు నన్ను ఎందుకు ఇలా చేశారు నన్ను నన్ను ఇంత ఎందుకు బాధ పెడుతున్నారు అసలు నేను ఎందుకు అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నాను అని పదే 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 డైలీ కొన్ని వేల సార్లు దాని గురించి ఆలోచిస్తే అది బాగా హార్ట్ రేట్ ఎక్కువైపోయి స్ట్రెస్ అయిపోయి డిప్రెషన్ అయిపోయి యాంగ్జైటీ ఎప్ర ఎక్కువైపోయి దట్ లీడ్స్ టు సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే అలాగే మనసులో ఏదైనా కూడా ఏదైనా పర్వాలేదండి ఓ పదివేల డాలర్లు పోయినాయా రోడ్డు మీద వచ్చేటప్పుడు బ్యాగ్ పోయిపోయింది అనుకో ఓతే పోని దాని గురించి ఆలోచించద్దు ఇంకా మనం ఉన్నదే మనది చక్కగా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మనకు నచ్చిన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మనకు నచ్చినటువంటి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకోండి నచ్చిన ఫుడ్ తినండి ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్ళాలనిపిస్తే హ్యాపీగా వెళ్ళేసినండి మీ మనసుకు ఏది సంతోషాన్ని కలిగించే పని ఏదైతుందో ఆ పని ఖచ్చితంగా చేయండి అబ్బా ఇప్పుడు ఒక మంచి ఆమ్లెట్ తింటే బాగుంటుంది ఆమ్లెట్ తినేసేయండి ఎండోర్ ఫిన్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయి ఓకే డ్యాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది చేయండి ఇంకా ఏదైనా మీకు సంతోషాన్ని కలిగించే పని ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా మాత్రం దాన్ని మానుకోవద్దండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెల్లారిందోయి మామ అనే షో వినాలి సరదాగా బాగుంటుంది పాటలు బాగుంటుంది అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్ చక్కగా హాయిగా మామ మాటలు సరదాగా వినొచ్చు ఒక వన్ అవర్ అంటే టైం కేటాయించండి నేను కూడా మీతో మాట్లాడడానికి నా స్ట్రెస్ పోవడానికి మీతో సరదాగా మీకు పాటలు వేసి బోళ్ళని కబుర్లు చెప్తే నా స్ట్రెస్ పోతుంది ఓకే అందుకోసం ఎవరికి నచ్చినటువంటి పని ఎవరికి ఆనందాన్ని ఇచ్చే పని అది చేసేయండి ఎవరికైనా ఒక మంచి సహాయం చేయండి ఇప్పుడు మీ డేలో మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు మార్నింగ్ లేసారు టీలు కాఫీలు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఆఫీస్ వర్క్ చేశారు ఓకే అలాగే లంచ్ చేశారు దాని తర్వాత ఈవినింగ్ స్నాక్స్ చేశారు నైట్ గుడ్ నైట్ చెప్పి పడుకున్నా అంతేనా మరి న మీ ఎక్కడ నవ్వుకున్నారు ఇది కనీసం ఒక్కసారి అయినా నవ్వారా ఓకే పోనీ 
మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని చూసి నవ్వలేదు మీతోటి చాలా సీరియస్గా ఉందనుకో మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి నవ్వండి మీ ఆవిడే నవ్వాల్సిన అవసరం ఏముండదు నాకు అర్థం కాదు పోనీ మీ ఆయన చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడు ఏం మాట్లాడట్లేదు ఆయన వదిలిపెట్టేసేయండి హాయిగా మీ ఫ్రెండ్కు ఎవరికి కాల్ చేసి హాయిగా హ్యాపీగా మాట్లాడేసుకోండి ఇలాగే భార్య భర్తలు ఉన్నారట ఈవిడకు బాగా ఫోన్లో మాట్లాడే అలవాటు ఈయన పేపర్ చదువుతూ ఉన్నాడు ఏదో సమ్ ఏదో సెర్చ్ చేస్తున్నాడు వెబ్లో ఈయనకు ఈయనకు అర్థమైపోయింది ఈమెకి కాల్ వస్తేనండి ఒక వన్ అవర్ మాట్లాడేద్దండి నాన్ స్టాప్గా ఆ నోరు ఎందుకునో ఏదో దానికి అసలు అర్థం కాదు అని ఈయనంతలు ఈయన అనుకుంటాడు తప్ప ఎవరికి ఎప్పుడా ఫోన్ రాగానే అమ్మాయ ఒక వన్ అవర్ రిలీఫ్ అయిన రమ్మా ఈరోజు అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒకరోజు ఇలానే ఫోన్ వచ్చేసింది హాయిగా వన్ అవర్ చక్కగా మనం ఉండొచ్చు హాయిగా అని ఈయన అనుకుంటున్నాడు కరెక్ట్గా హాఫ్ అన్ అవర్లోనే ఫోన్ పెట్టేసింది అనమాట ఈయనకు ఆశ్చర్యం అమ్మ డైలీ వన్ అవర్ మాట్లాడేది బేబీ ఈరోజు థర్టీ మినిట్సే మాట్లాడింది అని చెప్పేసి అనగానే ఊరికినే సరదాగా ఏంటి బేబీ డైలీ వన్ అవర్ మాట్లాడేది అనేది కదా ఈరోజు హాఫ్ అన్ అవరే మాట్లాడేవేంటి అంటే ఆ ఏం లేదు ఏదో రాంగ్ నెంబర్ అట అప్పుడు ఈయన అనుకుంటున్నాడు అనమాట వా అమ్మో ఇది రాంగ్ నెంబర్ తోటి కూడా అరగంట సేపు మాట్లాడేస్తుంది సో అందుకోసమే మన ఆనందం ఎక్కడుందో ఆనందాన్ని వెతుకోవాల్సిందేనండి ఎందుకంటే పరిస్థితులు బాగా వివరి కూడా ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎటువంటి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి ఎటువంటి స్ట్రోక్స్ వస్తాయి సో ఇది ఇదంతా కూడా ఆశామాషి చెప్పట్లేదు ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది ఈరోజు గౌతమ్ గారు చూడండి చాలా కన్నీటి సంద్రం అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మన పునీత్ రాజ్కుమార్ అంత బాధ ఇస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా సడన్గా న్యూస్ వింటుంటే అందుకోసమే ఉన్నంత రోజులు హ్యాపీగా ఉందాం హ్యాపీగా మనకు నచ్చినట్టుగా ఉందాం ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా హాయిగా చాలా కూల్గా ఫ్యామిలీతోటి ఏది నచ్చితే అది చేసేయండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసుకోండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా సంతోషం రాదు ఎక్కడికన్నా పోవాలి సాటర్డే వచ్చేసింది చలో లెట్స్ గో లాంగ్ డ్రైవ్ అని చెప్పేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోండి మీకు ఎవరితోటైతే ఆనందం ఎక్కడైతే ఆనందం ఉంటుందో ఆనందాన్ని వెతుకునే ప్రయత్నం చేయండి నాకు మాత్రం మీతోటే ఆనందం రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు హ్యాపీగా ఉండే ప్రయత్నం